Zdraw budź ty mały łowciaczku, daj ty mi jedną owieczku. Od dziesiątek setek lat, a może i dłużej, niezmiennie spod tej samej góry jej źródła są dwa. Choć czy na pewno? I właściwie czy da się do nich dotrzeć? Dowiemy się dla was. A także, gdzie zwierzęta pomogły człowiekowi stworzyć najbardziej romantyczne i przepastne punkty widokowe w Beskidach, gdzie znajdują się najpiękniejsze, najbardziej zdrowe świerki świata, co ma wspólnego Śląsk Cieszyński z Akwitanią czy Szampanią, jaki wiaduk jest prawie najwyższym w Polsce i z czego jest Śląsk Cieszyński dumny na talerzach. Nigdzie indziej nie zjecie tego dania. Już za chwilę, za momencik, po tych widokach przywodzących na myśl wakacje w dzieciństwie, Rozpoczynamy czwarty sezon jednej z waszych ulubionych serii o Polsce. Jesteśmy Ania i Marcin, czyli Wędrowne Motyle. Od ponad 13 lat opowiadamy o świecie na blogu Gdzie Wyjechać.pl, a od kilku na tym kanale. W 2020 roku świat podróży się skurczył. My szybko potrafiliśmy się jednak w nim odnaleźć, stawiając na odkrywanie mniej znanych regionów kraju. Okrążyliśmy Polskę w 42 dni wzdłuż granic, rok później przejechaliśmy na przełaj z Bieszczadów do Świnoujścia, a rok temu na drugi skos, aż po Litwę. Zobaczcie, pierwsza, druga, trzecia seria. Rozpoczęte. Roztocze wschodnie, Bieszczady, Góry Izerskie. I czwartą też rozpoczynamy na południu, bo jesteśmy w Istebnej, dokładnie przy kościółku św. Józefa na Mlaskówce, a za naszymi plecami masyw. Baraniej Góry. W tym roku będziemy podróżowali wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki, czyli współpracowniczką oraz główną bohaterką tej serii będzie ona, czyli Wisła. Partnerem tej serii jest Polska Organizacja Turystyczna, czyli partner idealny można powiedzieć. Głównym celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca turystycznego za granicami Polski, ale także w kraju. I w trakcie tej serii opowiemy Wam o tym, w jaki sposób Polska Organizacja Turystyczna przyznaje certyfikaty, złoty, srebrny, daje niektórym obiektom i miejscom tytuł Polskiej Marki Turystycznej, albo realizuje Europejski Program EDEN. Albo też realizuje Turystyczne Mistrzostwa Blogerów lub tak jak w tym roku Turystyczne Mistrzostwa Blogerów. W których mamy przyjemność być e, jurorami. I każdy poszczególny odcinek będzie zawierał w sobie jakieś miejsce, jakiś obiekt należący albo do EDEN Polska, albo do Polskich Marek Turystycznych, albo do certyfikatów pod. Wytłumaczymy to później. Zapraszamy. Beskid Śląski leży na granicach Śląska i Małopolski. Grzbietem Baraniej Góry przez wiele wieków biegła granica krain historycznych, prowincji, krajów. Co ciekawe, najwyższy szczyt Beskidu, Skrzyczne, leży już na terenie Małopolski. Choć jedno jest pewne. Najważniejsza polska rzeka wypływa właśnie tu, na Śląsku. Dokładniej Śląsku Cieszyńskim, regionie o własnej, niezwykle ciekawej historii, odrębności kulturowej, a nawet religijnej. Bo tu mieszka... Najwięcej polskich ewangelików. Byli nimi świętej pamięci pisarz Jerzy Pilch, czy założyciel zespołu Śląska Stanisław Hadyna, albo Bogumił Hof, człowiek, który spopularyzował źródła Wisły jako cel podróży i wypoczynku Polaków. Region ten geograficznie jednak jest jeszcze bardziej ciekawy niż kulturowo-historycznie, a zdecydowały o tym właśnie rzeki, a dokładniej ich źródła i doliny. Pachnący drewnem i bejcą kościółek podwyższenia krzyża przybył na kubalonkę z górnośląskich przyszowic. Władze komunistyczne nie pozwalały jednak odprawiać w nim mszy. Piękne naparstnice słusznie przypominają, że to zupełnie jak władze austriackie, które przez pokolenia prześladowały tutejszych ewangelików, którzy swoje kościoły musieli tworzyć na łąkach i śródleśnych polanach, z niebem jako dachem. 
W oddali, ponad modernistycznym budynkiem kliniki pediatrii, majacze jedna z bohaterek tego odcinka, ale musi chwilę poczekać, bo w pierwszej części filmu ruszymy za przełęcz Kubalanka do krainy jednych z najpiękniejszych beskidzkich widoków. W miejscu, gdzie liczba 3 wybrzmiewa mocno i pięknie, do trójwsi beskidzkiej, która należy do beskidzkiej piątki. O co chodzi w tych liczbach? Wisła, ale także i Stebna, na terenie której się znajdujemy, wchodzi w skład tak zwanej Beskidzkiej Piątki. A Beskidzka Piątka jest to produkt turystyczny, który powstał w 2004 roku i łączy walory turystyczne, krajoznawcze, przyrodnicze, wszelkie inne y, gmin które wchodzą w jej skład. I jeszcze taka ciekawostka na końcu. Beskidzka Piątka w 2013 roku w edycji konkursu Eden, europejskiego konkursu Eden, w kategorii turystyka dostępna otrzymała wyróżnienie. Piękne, prawda? Wistępnej miejsc do pokazania jest wiele, ale my tradycyjnie chcemy zareklamować drzewa. Nasze ulubione, ukochane, wyjątkowe drzewa, które można zobaczyć właściwie tylko w tych okolicach. Spójrzcie tylko dookoła, spójrzcie na nie. Świerki i stebniańskie, dość często o nich wspominamy, piszemy między innymi na blogu, ale też w naszych książkach. Według szwedzkich naukowców są one jednymi z najpiękniejszych, najbardziej idealnych i najzdrowszych drzew iglastych w Europie. A ta droga prowadzi do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki. Właśnie z tych wyjątkowych, idealnie prostych i niezniszczalnych świerków istebniańskich powstawały kadłuby niemieckich ścigaczy torpedowych. Świerk istebniański dorobił się też swojego własnego muzeum. Ono się znajduje w lesie Hasztuba, tam bliżej granicy ze Słowacją, gdzie pielęgnują tą wyjątkowość tego drzewa. Ale tam udamy się celem innym, bo hydrologicznym. Za moimi plecami też jest rzeka i też bardzo ciekawa, to Olza. Młoda Olza, która wyłamuje się z tej dyskusji, czy płynąć do Wisły, czy do Wagu i Dunaju i sobie płynie spokojnie do Odry. W jednej z serii Polski na Przełaj mieliśmy reprezentantkę z lewiska Morza Czarnego. Była to rzeka Strwiąż na Pogórzu Przemyskim, a oto drugie takie miejsce w Polsce, bo ta rzeczka, ten strumień nazywa się Czadeczka i dosłownie za moimi plecami 200 metrów mija granicę Polski ze Słowacją i płynie sobie do rzeki Kisucy, następnie do Wagu, Wag jak wiemy do Dunaju, a Dunaj do Morza Czarnego. Ergo mamy reprezentantkę drugą właśnie z lewiska Morza Czarnego na terenie Polski. Także jakbym puścił tutaj stateczek, może by dopłynął w okolice Konstancji, Odessy. Stąd możemy albo niebieskim szlakiem po stronie słowackiej, albo zielonym szlakiem zwaną ścieżką zbójników, potocznie oczywiście, dotrzeć do trójstyku granic. Idziemy na koniec wsi Jaworzynka. To Trzycatek, miejsce skąd przeniesiono wspomniany kościółek świętego Józefa. Trójwieś Beskidzka składa się z trzech wsi miejscowości, jak sama nazwa wskazuje, z Istebnej, Jaworzynki, w której właśnie teraz jesteśmy oraz z Koniakowa, do którego pojedziemy później. I w Jaworzynce właśnie znajduje się kolejna atrakcja turystyczna z trójką w nazwie. To Trójstyk Granic. Podczas naszych podróży po Polsce takie trójstyki już się pojawiały, jednak ten jest chyba najbardziej dostępny turystycznie. Poza tym bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nawet mają tutaj swoją mini tężnię. Pozor, ostatni hranice. A czego dowiadujemy się wjeżdżając do Polski, czy też wchodząc z trójstyku? Otóż dowiadujemy się, że mamy Rzeczpospolitą Polską i zakaz spożywania alkoholu. Będąc w Koniakowie, musicie dwie rzeczy zobaczyć. Jedna z nich jest niezwykle drobna, malutka, pieczołowicie tworzona, czyli słynna Koniakowska Koronka. Nie, nie chodzi tylko o słynne. W mediach 
nici w życi. Historia koronkarstwa, czy też koronczarstwa, czyli heklowania, jest tutaj bardzo długa. Możemy się dowiedzieć wiele na ten temat właśnie tutaj, w centrum koronki w Koniakowie. I tutaj mamy takie charakterystyczne elementy, ponieważ te wielkie dzieła sztuki, serwety składają się z takich mini elementów. A co ciekawe, panie wykorzystują bardzo cieniutką białą nitkę. I jeszcze jedna ciekawostka, to są poszczególne elementy, które składają się w jedną wielką całość. 5 metrów średnicy, ale nie można jej tutaj zobaczyć, tylko w istebnej. Druga rzecz jest z kolei ogromna, przepastna, jedna z większych w Beskidach. To koniakowskie punkty widokowe i ich panoramy, z jednym najsłynniejszym na czele. Musimy być czujni, bo co z tego, że bardzo dobrze znamy te tereny, pisaliśmy o nich w książkach, rekomendujemy. Jak przecież widzowie naszej serii Polska na przełaj wcale nie muszą nas znać ze Śląska i z naszej książki. Więc po raz wtóry będziemy rekomendować. Jak jesteście w okolicy, no trzeba pojawić się na szczycie Ochodzity. Przepraszam, prawidłowo chyba Ochodzitej. Jest to miejsce z jednym z najpiękniejszych, z ręką na sercu, widoków w polskich Beskidach, dlatego że widok jest na 360 stopni, panorama rozpościera się na trzy kraje i na właściwie kilkanaście pasm górskich, a nawet gdzieś tam się wyłaniają Tatry. Ale szczyt Ochodzitej, podobnie jak Koczy Zamek, ma swój charakterystyczny wygląd i charakterystyczny kształt z jakiegoś powodu. Jednym z nich są panowie, który, którzy tam delikatnie hałasują, ale mają prawo, bo tutaj żyją i pracują. Bramanda nazywa się Wołoską, chociaż jak wrzucałem na Instagrama w stories, to Instagram poprawił mi na Włoską. Bez przesady Instagramie już z tym. Mamy swoje wyrazy. Ten jest niezwykle istotny, niezwykle interesujący. Dlatego, że wygląd tych widokowych gór w tym miejscu ze słowem Wołoskość, Wołoscy się bardzo kojarzy, właściwie z niego wynika. Chodzi oczywiście o kulturę pasterską, ale o niej opowiemy na innym podobnym wzgórzu w sąsiedniej miejscowości, także wracamy jeszcze raz do Istebnej. Spotykamy się więc tam z panem Józefem Michałkiem przy bacówce na Złotym Groniu w złotym świetle o złotej porze, a wiedza pana Józefa to również złoto. Bunt, ale nie, nie solankowy. Nie? Ale powiem szczerze, bardzo dobry. Nie? nie może się gotować, ale do pierwszego, jak się to mówi, zważenia, nie bulknięcia. Pasterstwo Kultura pasterska kojarzy się wielu osobom z Podhalem, może z Zakopanym, może z innymi miejscami, ale powiedzmy sobie prawdę w oczy, to właśnie tutaj kultywuje się e, historię, tradycje e, tej części ludzkości wyjątkowo ponadprzeciętną. Dlaczego? No bo musimy mieć tutaj to swoje centrum pasterstwa, nie? Dlatego też, że e, tutaj na początku nie mówiło się na ludność mieszkającą w górach, górale, ale wałasi. Po polsku byłoby Wołosi. Oni tutaj zostali, jak się to mówi, przyszli na te tereny. Książę Cieszyński pozwolił im tutaj wypasać swoje owce, ale też byli pierwszymi wybrańcami na jabłunkowskich szańcach, które gra broniły granic Śląska przed nawałą turecką. W związku z tym e, ta ich tożsamość tutaj związała się nie tylko, jak się to mówi, z tym sposobem gospodarowania pasterskiego, z wytwarzaniem bryndzy, bo to był beskidzki podstawowy ser, ale też wszędzie w Karpatach, ale też, że zasłużyli się tutaj dla obrony Śląska. Inny jest krajobraz nad morzem, tak? inny jest w górach. Jeżeli jesteśmy w górach, to mus musimy być pewni, że to jest krajobraz popasterski, że te wszystkie polany, tereny otwarte, zostały ym, przygotowane przez człowieka, wyrobione przez człowieka, oczyszczone jakby ym, z lasów. Tutaj teraz mamy bogatą roślinność y, tak zwanych terenów otwartych. Mamy przepiękne łąki, bogate w roślinność, bioróżnorodne łąki z dużą ilością gatunków, ale takich, które nie znajdują się w lasach. W związku z tym to, że górale wykarczowali ten las, nie? Y, ci pasterze wypasali te swoje owce, 
w tym momencie, no, to jest dla nas, jak się tu mówi, najcenniejsze nasze zabytki. To są właśnie te beskidzkie hale. Panie Józefie, teraz po, przed, <laughs> poza kamerą powiedział nam Pan ważną rzecz, że tam na Ochodzi tej też tak, była granica, tak. a tam był też trójstek granic. Tak, inny. tak zwana trojaczka wtedy. Teraz mamy trójstek, kiedyś była trojaczka. <laughs> a granica na Ochodzi tej dzieliła jakie rejony? Śląsk i Małopolskę, czyli Polskę. I do dnia dzisiejszego, jeżeli się jedzie do Kamesznicy, to się mówi, że się jedzie do Polski. Tak jak ze Spisza, jadąc na Podhale, też mówią, że do Polski. Nie? Jeśli turysta przyjedzie i będzie chciał bardziej zgłębić centrum pasterskie, tam trochę historii, trochę sprzętów, trochę tak y, oswoić się. Y, później powiem szczerze, trzeba pójść do owiec. Owce się wypasają cały rok tutaj na Złotym Groniu, albo na Stecówce, albo na Ochodzitej, albo na Kocim Zamku. Można te owce znaleźć, ale poobserwować, usiąść sobie, nawet z perspektywy tamtych 50-100 metrów, jak to z tymi owcami jest. Zachód słońca nad Beskidem Śląskim wyznacza rytm pracy baców. I nie tylko ich. Tym, gdy łowce na pastwę mgnał, wnet ze sobą dwie kole wzał. W nich sposób krzyża swatego, krysta ukrzyżowanego. Idź do muła pocieź łojce, ja za cię po pasym łowce. By ten widział co się stało, by się serce radowało. Rano wyruszamy na szlak ku królowej tego Beskidu, patronce tego odcinka, a także głównej jego bohaterce. W tym momencie jest 8.30, jesteśmy już na Pietraszące, skąd rozpościerają się przepiękne widoki, przepiękne widoki na mm, źródliska Olzy, tak bym to powiedział. Tutaj wypływa gdzieś Olza i stąd biegnie zielony szlak na Baranią Górę z zahaczeniem o przysłop i to, co nas najbardziej interesuje w tym kontekście, Dolinę Wisełki Czarnej. To jest, to jest mała fatra, tam macha nam. I są borówki albo czarne jagody. Wśród znaków dość szybko pojawia się znak Habsburgu, a nie będzie to przypadek. Znajdujemy się w masywie Baraniej Góry, po raz kolejny to powiem, który jest wbrew powszechnym stwierdzeniom nie najwyższym masywem Beskidu Śląskiego, bo ten E, najwyższy szczyt to oczywiście skrzyczne, ale pokusimy się o stwierdzenie, że jednak Barania Góra jest ważniejszym szczytem. No, czasami może być szczyt ważniejszy, niekoniecznie najwyższy. Właśnie dlatego, ze względu na dźwięk, wiecie o co chodzi, właśnie tutaj cały masyw Barani Góry to źródliska Wisły. No właśnie, źródliska, a nie źródła. To jest dość istotne, e, dlatego że rzeka Wisła nie ma tak naprawdę jednego źródła. Myślę, że część z Was o tym pamięta. Dość powiedzieć, że nawet wypływa ona dwoma różnymi strumieniami z Baraniej Góry. Jeden z nich jest tutaj. Ja jestem bardzo adekwatnie ubrany, co do nazwy. Mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi, ale trzeba to powiedzieć. Jest to Wisła Czarna. I jak się jej przyjrzy, to rzeczywiście dość ciemne wody toczy. Niestety ani jednego źródła Wisły Czarnej, ani tej drugiej nie można zobaczyć, bo znajduje się na terenie rezerwatu ścisłego, ale genius locji tego miejsca wystarcza. To właściwie stąd rzut kamieniem są wykapy Czarnej Wisełki, 2 km i także zobaczycie fragment niebieskiego szlaku z Baraniej Góry, który bardzo blisko zahacza o źródła Białej Wisełki. Po chwili docieramy do schroniska na przysłopie, na odpoczynek i popas. Jest trochę za wcześnie. Ale coś nam się przypomniało. Z miejscem tym wiąże się pewna anegdota, wcale nie taka śmieszna, jak się okazuje. Kilka lat temu, sporo lat temu właściwie, jak byliśmy jeszcze młodzi, szliśmy tutaj ze Szczyrku, to była zima, śnieg roztopowy, ciężko się naprawdę szło. I doszliśmy tutaj do tego schroniska, jak już było ciemno. Źle oszacowaliśmy, tak prawie dwukrotnie dłużej wyszło. Tak, okazało się jednak, że na miejscu pani nas poratowała. A, Ania mnie prawie już wnosiła pod szczyt Baraniej Góry. No, no nie przesadzajmy. 
No, pani nas poratowała pyszną fasolką po brytońsku i świeżo opieczonym ciastem, także przetrwaliśmy to, ale mamy co opowiadać i fajna historia. Trzeba przyznać, że akurat paradoks polega na tym, że budynek należy do bardziej topornych, jeśli chodzi o schroniska w polskich górach, ale jak widzicie nie jest to żadna zasada, o niczym nie świadczy. Natomiast teren ten ma raczej tradycję budownictwa drewnianego i to z przytupem, bo troszkę poniżej znajdował się e, taki myśliwski pałac, czy też pałacyk Habsburgów. On ocalał, za chwileczkę zobaczycie dlaczego i gdzie, natomiast obecnie jedynym drewnianym, tradycyjnym budynkiem tutaj w tym rejonie jest ten budynek, w którym to znajduje się, e, co? Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTQ. Pałacyk należał do Habsburgów i pełnił rolę Pałacu Myśliwskiego dla austriackich monarchów. Dziś uratowany, przeniesiony, znajduje się przy wjeździe do Wisły od strony północnej. Tutaj jak stoją teraz te samochody, a te pomieszczenie, które tutaj jesteśmy, to tak naprawdę było pomieszczenie takie gospodarcze tego dla tego pałacyku. Tutaj też owce w zimę przechowywali. Ciechnie. Stąd już na szczyt naprawdę niedaleko. Po kamienistej drodze można dojść mniej więcej w godzinę, ale warto na chwilę się zatrzymać, zerknąć w prawo pomiędzy kikuty starych, zniszczonych przez kornika drzew i zieleń młodnika. To ważne miejsce w kontekście odcinka i to, że pojawiają się tu życowate czy rośliny lubiące wodę oraz pod naszymi nogami na chwilę robi się błoto, nie jest tu nieistotne. Dlatego, że tutaj na wierchu Równiańskim następuje pierwsze, licząc od szczytu, podcięcie warstwy wodonośnej, a oznacza to, że tam za moimi plecami, dosłownie jakieś 100-150 metrów, znajdują się właśnie źródła tej czarnej wisełki, aczkolwiek nazywają się one trochę inaczej. Wykapy czarnej wisełki. Wykapy mówimy na, no jak sama nazwa wskazuje, miejsce, gdzie z warstw na ogół skalnych, w tym przypadku są to piaskowce na Baranie i Górze, kapie troszkę wody. Ewentualnie możemy mówić o wysienkach, wtedy bardziej one wychodzą po prostu z takiego podciętego wzgórza, lub młakach na równych terenach. I w sumie tutaj na wierchu Równiańskim można mówić też o takich Młakach trochę. Tym sposobem wiemy, że za chwilę osiągniemy szczyt, z którego wiele propagandowych ilustratorów chętnie chciałoby widzieć brzegi Bałtyku i ujście Wisły. Nie, to ponad tysiąc kilometrów stąd. Zadowalamy się więc widokami. Babią Górą, Zarysami Tatr, kilkunastoma paralotniarzami i piękną pogodą. A, są też Góry Choczańskie i Niżne Tatry. To zaskoczenie. Na Baranią Górę można wyjść właściwie z czterech stron, czterema szlakami. Z Kamesznicy, czarny szlak, dwie godziny, czyli jest to najkrótszy szlak, ale bardzo widokowy. Tak jak my przyszliśmy, czyli spod schroniska na Przysłopie, a wcześniej z Kubalonki na przykład. Czerwonym szlakiem z węgierskiej górki, do której można przyjechać na przykład pociągiem, a jest to fragment głównego szlaku Beskidzkiego. I tak jak my będziemy schodzić niebieskim szlakiem wzdłuż białej wisełki. Aby zobaczyć źródła białej wisełki, no prawie źródła, należy zejść niebieskim szlakiem, który schodzi ostrym kotłem źródliskowym, a wodne wysięki i wykapy zwiastują nam wyraźnie, co tu się święci. Te wody płyną na pewno tam, gdzie nas interesuje. To są dwa momenty, w których niebieski szlak trawersuje zbocze i przecina dwa promienie z trzech składających się na źródła białej wisełki. A to jest najgłośniejsze, najbardziej obfite, najpopularniejsze, bo obok jest wiata. Tam dosłownie 200-300 metrów, również niedostępny punkt, znajdują się właśnie e, źródła białej wisełki. Białej wisełki, która wypływając z pomiędzy skalnych warstw rzeczywiście jest jaśniejsza niż woda czarnej wisełki, ale paradoks polega na tym, że biała wisełka praktycznie przez większą część dnia płynie w takim zacienionym kotle, a czarna i jej wykapy są w bardzo osłoniętym i odsłoniętym do słońca miejscu. Ale nie da się ukryć jednak, że Dolina Białej Wisełki 
turystycznie, geologicznie, a nawet historycznie jest ciekawsza i ważniejsza od czarnej. Głównie za sprawą tego miejsca, Kaskady Rodła. Jeden z najciekawszych i najpiękniejszych wodospadów w Beskidzie Śląskim. I w ogóle w Beskidach. Czujemy się jakbyśmy byli świadkami pierwszego buntu młodej nastolatki, która stawia się swojej mamie, krnomrna, nieznośna, rzuca się szumami wód, przebija skały, kładzie kamienie osłaniając podobne do Andruta warstwy skalne fliszu karpackiego, który bardzo mocno eksponuje w tym kłótliwym wąwozie, no jak w życiu. Po chwili jednak siostry, czarna i biała, będą musiały zacząć współpracować, bo szykuje się pierwsze wspólne zadanie – spotkanie w spiętrzonym zbiorniku czerniańskim w Wiśle Czarnym. Jak tylko się nadarzyła okazja, to zamówiliśmy pstrąga, pstrąga tutejszego. Wisła Czarny od lat słynie z hodowli tych ryb. Czy podawano go na cesarskim dworze? Być może. Miejsce na sesję wyjątkowe, ponieważ właściwie dwa kilometry, nie, bliżej, dużo bliżej stąd, rzeka w tym miejscu nazywająca się Wisełką, nie Wisłą jeszcze, po połączeniu białej i czarnej, łączy się z wodami potoku Malinka. I dopiero od tego momentu możemy mówić o hydrologicznej Wiśle. Jeśli już jesteśmy przy wyjątkowości, mamy Malinkę, mamy Czarne, mieliśmy Cieńków, pora na Łabajów i Głębce. Wisłę Głębce. Dzisiaj, gdy zerknie się na mapę pomiędzy Istebną a Wisłą, widzi się przełęcz Kubalonka. Widzi się drogę dla samochodów serpentynami wijącą się do tej przełęczy i jest to jedyna wciąż droga łącząca te dwa miasta. A mogło tak nie być. I to ważne, że mówię w tym miejscu na stacji Wisła Głębce, ostatniej stacji linii kolejowej Kolei Śląskich z Katowic. Gdyż jak przyjrzymy się, w jaki sposób ona jest skonstruowana, to zastanawiamy się, gdzie te tory dalej biegną. One biegną może 100, 200, 300 metrów za stację i kończą się. Natomiast aż prosi się, żeby schowały się w tunelu pod Przełęczą i wyszły w Istebnej. No i taki był plan. Przed wojną myślano, aby zrobić pętlę kolejową, połączyć właśnie linię śląską z, linię, z linią z Wardonią austriacką, dzięki czemu mielibyśmy dzisiaj chyba najpiękniejszy szlak kolejowy wokół Beskidu Śląskiego. No ale wybuchła wojna, a potem komunistyczny rząd jakoś nie chciał ciągnąć te, tej inwestycji i mamy tak jak mamy, czyli stację Wisła Głębce, która woła aż Góro, wpuść mnie do siebie. Bronek, czyli nasz dron, woła natomiast, że o 17.22 jedzie pociąg kolei śląskich do Katowic i warto byłoby, no, no właśnie, nakręcić go jadącego po najwyższym wiadukcie kolejowym w Polsce, wciąż używanym przez pasażerską kolej. No, ale od kiedy zreaktywowano połączenie kolei dolnośląskich przez Ludwikowice Kłodzkie, wiadukt w Łabajowie ponad 25-metrowy musi się zadowolić miejscem drugim Dolny Śląsk. 1-0 dla Ciebie. Ten pełen emocji, wiślańskiej wiedzy i 20 km w nogach dzień warto było zakończyć najlepszym możliwym sposobem, tradycyjnym ogniskiem z widokiem na Trójwieś Beskidzką, co też uczyniliśmy i długo nie będziemy tego żałować. Dolina Górnej Wisły. Dziś jedno z popularniejszych turystycznie miejsc w górach. Dzięki uzdrowiskom Wiśle ustroniu Pan Hof byłby dumny. Tu rzeka spełnia swoją drugą ważną rolę. Pierwszą było spiętrzenie wody w czarnym, a drugim wyznaczanie terenów rekreacji, wypoczynków, spacerów, parków i kurortowych bulwarów. Zarówno w Wiśle, jak i później w Ustroniu. Uregulowana, ale ze smakiem, ciesząc turystów i wczasowiczów. Na bulwarach Wisły znajduje się wystawa rzeźb z okazji roku Rzeki Wisły 2017 i fotografie, plansze informacyjne. Co ciekawego można zobaczyć dalej w jej biegu. Oj, my już postaramy się o to. Prawie nad Wisłą znajduje się przybytek pysznego jadła i miejsce, które już od września będzie siedzibą Muzeum Wiślańskiej Kuchni. Odwiedzamy restaurację Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki 
jedyną wpisaną do prestiżowego szlaku. Śląskie smaki w Beskidach. Chata ta powstała, no, że tak powiem, na cześć mojego męża, olimpijczyka Jana Legierskiego, dwukrotnego zresztą olimpijczyka i nazwa pochodzi właśnie od niego. Żeby I powstało od... na pamiątkę. Pani. I ode mnie. Kuchnia wiślańska jest bardzo bogata i chcieliśmy to przybliżyć właśnie e, turystom, mm -hmm. e, te smaki. E, między innymi mamy na przykład taką żebroczkę, kapuśnicę po wiślańsku, placki szkubane. Lak kulinarny śląskie smaki otrzymał certyfikat Eden. To też jest taka, może nie każdy to wie, ale fajna taka ciekawostka. I co możemy zjeść? To jest kapuśnica. To jest taka nasza sztandarowa zupka, która nie jest kwaśnicą, tylko kapuśnicą. Powtarzam. Jaka to różnica? Różnica jest taka, że kwaśnicę rozsławili inni, a to jest nasza, wiślańska, która się składa tylko z soku z kapusty, śmietany i grzybków. Mm -hmm. To, co nasza ziemia tutaj produkowała. Drugie danie, które Państwo zamówiliście, to są placki szkubane. To jest mój przysmak dzieciństwa i zawsze mówiłam, że kiedy otworzę restaurację, to te placki będą się znajdowały. Składa się z placków pieczonych na blasze, bez żadnego tłuszczu. Natomiast tym, co jest później, to jest oczywiście śmietana i masło i zapiekane. I następnym daniem jest żebroczka, ta właśnie, którą Pani w tej chwili tutaj e, próbuje. E, jest to taka babka ziemniaczanna, mm -hmm. w różnych regionach różnie. Mm -hmm. e, u nas wzięła się ta nazwa żebroczka z tego, że e, prawdopodobnie kiedyś jakiś tam biedny człowiek chodził po wsi i żebrał. Mm -hmm. co, mu, co na żebrał, to miał w tej torbie. Mm -hmm. I to, co ona żebrał, to z tego potem gotował. No i od tego pochodzi nazwa żebroczka. Ujarzmiona, uregulowana Wisła dociera aż w okolice Skoczowa, kolejnego ważnego miasta na Śląsku Cieszyńskim o całkiem dobrze zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym, aczkolwiek tego dnia zdominowanego przez food trucki, więc wybieramy dużo mniejsze i bardziej kameralne jego kuzyna, Miasteczko Strumień, gdzie rzeka dokonuje ważnego wyboru, skręca nagle na wschód. Tam w oddali widzicie Śląskie Morze, czyli zbiornik goczałkowicki, największy w tej części w Polski i najważniejszy. A jak już pojawiamy się na tej wysokości, to spójrzmy na nieco inne oblicze Śląska Cieszyńskiego, mniej górskie, a jeszcze nie nizinne, pagórkowate, idylliczne, niektórym przypominające, no znowu musimy użyć tego porównania, Toskanie albo Akwitanie, ale naprawdę tak powiedziano. To Kończyce Wielkie, miejsce, gdzie wśród bujnej zieleni w, na wododziale Wisły i Odry przycupnął piękny pałac w stylu francuskiego baroku rodu Wilczek, a potem Tun, Hohenstein, a dziś winnica ze słowem szato w nazwie. Spotykamy się tu z panem Bogdanem Kasperkiem, któremu przy okazji dziękujemy za logistyczną pomoc w realizacji tego odcinka. W naszej książce pozwoliliśmy sobie dla Śląska Cieszyńskiego użyć lekko innego odcienia niebieskiego niż w przypadku Górnego Śląska. My wiemy, że zrobiliśmy dobrze. Jakby mógł nas pan utwierdzić w tym przekonaniu? Też będę się skłaniał jednak do tezy, że zrobiliście dobrze. Dlaczego tak jest? No. Wiele podobnych e, problemów, tak, w cudzysłowie w pewnym sensie, zasadzi się w historii. W naszym wypadku to historia, a konkretnie ten moment, kiedy monarchia austro-węgierska w swoich granicach pozostawiła z dzisiejszego Śląska Polskiego jedynie Śląsk Cieszyński. A to dlatego między innymi do dzisiaj mieszkańców Śląska Cieszyńskiego poza jego granicami nazywa się Cesarokami od cesarza Franciszka Józefa. Śląsk Cieszyński to też marka turystyczna, a na dodatek jedna z polskich marek turystycznych. Dlaczego zasłużyliście na ten tytuł? Pewna wyjątkowość historii, na pewno. Na pewno ludzie, co często podkreślają osoby z zewnątrz, odwiedzające nie tylko Śląsk Cieszyński oczywiście, na pewno ta nasza wyjątkowość w cudzysłowie, czyli to dlaczego zasłużyliśmy, zasadza się też na tym, że jesteśmy jedyną tego typu marką o charakterze transgranicznym, z tym podziałem na część polską i czeską Śląska Cieszyńskiego i to, że ten rozwój staramy się realizować wspólnie. Te takie nasze ikony to na pewno wzgórze zamkowe w Cieszynie z Rotundą, to na pewno Koronka Koniakowska, 
to na pewno Beskid Śląski i to na pewno takie miejsca jak chociażby to, przed którym się znajdujemy. Szanowni Państwo, taka anegdota, jak w naszej książce czy na Instagramie opublikowaliśmy zdjęcia Państwa obiektu, to by były pytania, czy chodzi o Akwitanie, czy Toskanie. Jest tutaj przepięknie, zwłaszcza w środku lata, więc skąd pomysł na to, żeby akurat stworzyć winnicę w tym miejscu? Pomysł to w sumie był bardzo prosty, bo nie otwieraliśmy tutaj już otwartych, nie, wywie, nie wyważaliśmy otwartych drzwi, bo ta historia wina już była na Śląsku Cieszyńskim od XIV wieku. A poza tym warunki przy pałacu mamy wspaniałe, bo jest południowe, południowy stok, także wino rośnie jak szalone, tak jak widać na załączonym obrazku. Także rzeczywiście ludzie jak tu przyjeżdżają trochę się czują jak w innym świecie, jak właśnie w Akwitanii czy, czy w Szampanii. My staramy się, żeby ten klimat cały czas tutaj e, w jakiś sposób pomagać, e, pomagać, formować to e, ciekawymi pomysłami, a takim ciekawym pomysłem jest też Cieszyński Szlak Wina, czyli organizacja, która skupia e, okoliczne winnice, które już są tu od wielu lat. I tu jest siedziba e, szlaku. Tak, tu jest siedziba szlaku, Cieszyńskiego Szlaku Wina. Także już niedługo dla turystów będziemy się otwierali. I siedzibę ma także Fundacja imienia Dobrej Pani Skończyc Wielkich. Jest to postać, która jest mocno znana na Śląsku Cieszyńskim. Nasza organizacja ma się zajmować właśnie integracją kulturową, tradycją Śląska Cieszyńskiego. Także jak najbardziej chcemy kultywować gwarę cieszyńską, co no, przejawi się między innymi powstaniem Małego Księcia po Cieszyńsku. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Żegnamy się z Wami spod najstarszego dębu, nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale być może na całym Śląsku. Czasami używamy dla bezpieczeństwa na południu Polski. W każdym razie wiek około 700 lat mieszka i około 400 lat przemka. Jeśli mielibyście ochotę przyjechać tutaj na wakacje na przykład. Tygodniowe, albo dłuższy weekend, albo po prostu na jeden dzień i niekoniecznie na Śląsk Cieszyński, co oczywiście rekomendujemy, ale w ogóle gdzieś do województwa śląskiego. To polecamy Wam naszą książkę Śląskie do odkrycia. Świetnie się sprzedaje, ale zawsze może być lepiej. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, recenzje są świetne. My widzimy się oczywiście w następnym odcinku już całkiem niebawem i całkiem niedaleko stąd. Zapraszamy. W Małopolsce. Wracamy po niego. Jeszcze jeden. <laughs>